Vernos ya mismo en modo pras. Ve, mira, modo pras, ¿qué es eso? Es no verse con nadie, irnos a la casa y llamar a tu viejo y a Pipe y que todos llamemos al 192 a la EPS para que nos guíen. Ah, vos estás muy enterada. Lo que pasa es que si no hacemos algo, nos fregamos todos, ¿oís? Eso sí, toca ser serios con esto. Llamo ya mismo a Ramiro, rompamos la cadena de contagio. La radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Andrea, ¿usted qué haría si le llega un correo electrónico de una mata de espinaca? Pues pienso en Popeye. ¿Qué me querrá decir? No sé. Pero muy extraño, se me haría muy extraño. Eh, Popeye. Como si reía Popeye era como... ¡Ay, tan lindo! ¿Sí ¿Se acuerda? ¡Ay, eres Popeye! Sí. Sí, ah. sí, 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 claro. ¿Cómo se llamaba el enemigo de Popeye? A ver, Brutus. Mauricio. Brutus. Brutus. ¿Cómo Brutus. se llamaba el bebé que aparecía en Popeye? Cocolizo. Cocolizo. ¡Ay, Cocolizo! Y había... Sí. ¿Y ustedes se acuerdan que Popeye tenía como un animal misterioso que se desaparecía y aparecía que era como un gato, sí. pero tenía la nariz que alumbraba. Eh, Uy, no. <risa> no me era, se me olvidó. Oiga, sí, sí, sí. Bueno. Pero buscamos. <risa> hablemos de, no de Popeye, sino de espinacas, porque vamos a saludar en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, al profesor Michael Strano, profesor y director de una investigación que ha permitido que las espinacas puedan enviar correos electrónicos. Más bien que sea él quien nos explique cómo funciona esto. Professor Strano, welcome to W Radio. Welcome. Thank you for having me. Hola. <laughs> Hola, Professor Strano. Well, let's talk about about Espinach and uh, how can they send an email? Um, we were able to get a living spinach plant to send an email, uh, if you will. It's a it's a bit of an overstatement to say that <laughs> it sent, sends an email, but we have figured out how to get information from the spinach plant to, to a user's cell phone. And we used very small uh, particles called nanoparticles. These are very tiny. And uh, at MIT, um, we figured out how to get these particles inside of a living plant uh, into their cells in such a way that you could turn, in this case, a, a living spinach plant into a detector for explosives. So um, the plant itself has roots that go into the soil and the plant brings up water um, from the roots, from, from the stem and in, into the leaves. We put two kinds of nanoparticles into the leaves. One uh, is a sensor for the kinds of molecules, uh, a sensor for e explosives. Another is, a, is an infrared reference. Um, some of your listeners probably have a remote control for their TV, mm -hmm. um, and th that uses a, a near infrared light, you know, light that's so red that you can't see it. And so when you put all this together, the plant monitors groundwater, um, activates the particles, and can send an infrared signal to something like a user's cell phone, if a user's wow. nearby. And so it can, it can detect. Putting all this together, we've worked out the engineering uh, needed to do so. Wow. Bueno, nos explica que no, no es tanto así como que la planta mande un correo electrónico, pero aquí estamos hablando de una ingeniería biológica muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era encontrar la manera de que una planta de espinaca viviente tuviera la capacidad de encontrar explosivos. Y todo esto a través de nanopartículas. Entonces, ¿en qué consiste? Ellos pues trabajaron la ingeniería de la planta para eh, trabajar de la mano de nanopartículas y unas que pueden identificar los químicos de los explosivos y otras que generan una especie de rayo infrarrojo, como el de los controles remotos, para que puedan mandar una señal. Entonces, las raíces de la planta se insertan en la tierra, identifican si está en la tierra los químicos de los explosivos, envían la señal, luego la planta a través de sus uh, nanopartículas infrarrojas a un receptor y de esa manera se puede enviar una señal de la planta a, bueno, pues a un computador o a, 
un receptor que sería el que está adelantando el proceso de identificar esta señal. Juan Pablo, ahora yo quisiera preguntarle al profesor Michael Strano si este hallazgo que realizaron con las espinacas puede servir para otras cosas además de los explosivos. Si puede alertar sobre cambios climáticos y, a, y ayudar para frenar esto o para detectar también épocas de sequía mucho antes que los humanos pueden detectarlo. What are the use that you can get from this uh, technology? Because so a spinach plant can't uh, can uh, identify explosive, but but can it also identify other things like uh, the weather or uh, what is going on with the climate change? Uh, yes, um, one application that we uh, just published in December of last year is we made a similar plant uh, that can detect arsenic in groundwater. So many of your listeners will eat rice. Arsenic contamination in rice is a big problem wor worldwide. So we made a, a plant that can do the same thing. Um, it, can, it can grow in the same water and it can detect arsenic. It's um, by, by bringing the water up into the plant, activating the sensors in the leaves and then sending the information to the cell phone. It turns out that it's one of the most sensitive detectors for arsenic in, in the water. So it's, it's, the, it's a similar idea. Yeah. Wow. Pues mire, está buscando, eh, eh, nos cuenta que en diciembre lograron ellos identificar arsénico en la tierra. Lo mismo. Una planta similar cuya ingeniería pues fue modificada, entonces la ubican en tierra que tiene arsénico. Por ejemplo, nos dice la contaminación por arsénico en los cultivos de arroz es muy grande, Paola. Eh, y entonces dice... La planta hace el mismo proceso que con los explosivos. Las raíces identifican que la tierra está envenenada, que hay arsénico, se envían la señal a las hojas y las hojas a través de sus nanopartículas infrarrojas envían a un teléfono móvil que identifica la señal, Andrea, el, la, la, digamos la seña o el indicador de que hay arsénico en la tierra increíble. ¿eh? Bueno, imagínese usted increíble y esto me lleva a pensar en, en situaciones incluso eh, muy muy pertinentes para Colombia porque me lleva a pensar en las minas antipersona uh -huh. sí y que él nos explique un poco más cuál es el área de identificación de las espinacas y si también piensan implementarlo en zonas eh, también de conflicto o de riesgo para personas para que no se arriesgue la vida de, de personas que identifican estas minas antipersona qué tan real es esa posibilidad Can you tell us um, how far one of these uh, spinach plants can identify uh, explosives? Because, for example, here in Colombia, we have a very, very uh, delicate problem with uh, mines, that landmines that were uh, placed almost everywhere in our country. So it could be very useful. Can, can you tell us how far can these uh, th th this plants identify the presence of explosives? Yeah, from... From our measurements in the lab, you could potentially do this detection, um, detecting the plant from very, very far, far away. Um, the farther you want to be from the plant, uh, the the more, it, a bit more expensive it, it, it becomes. But in theory, you you could do this uh, from from an airplane, or from a or from a, from a helicopter, or from from a, a long a long way. Um, in the laboratory, we demonstrated about one meter. But it turns out that just optically, you can, um, you, you can extend that using a variety of, of techniques. So you don't have to be near the plant to get this information. But the plant, how, how close it could be or should be to the explosive? Uh, the plant itself, well, that's, the, the plant itself is actually monitoring the groundwater. So it could potentially be very, very far from, from the actual mine. Um, if, if there's leaching of the explosive into the groundwater and the soil, uh, you could you could detect by uh, setting up a barrier or a, a, a perimeter. I'm, I'm not an expert there, but mm -hmm. the, the technology can, can work from, from very far away. But Both the plant being far from, from the source and the user being far from the plant. Okay, bueno, nos dice que esto, esto es increíble, Andrea. Porque entonces la planta puede, como identifica, es el contenido del agua que está en la tierra. Y ese contenido es el que luego permitirá que identifique la presencia de un químico determinado entonces puede estar alejada de la mina y si el flujo de agua llega hasta las raíces de la planta con restos de este químico, la planta lo va a identificar. Pero aquí viene el segundo punto, que además es muy atractivo a la hora de pensar en minas antipersonal, antipersonal y es, eh, 
desde un helicóptero se puede capturar la señal de infrarrojos que manda la planta. Dice él, claro, esto es más costoso, pero la planta puede enviar una señal que puede ser incluso capturada a mucha distancia, siempre y cuando pues, se cuente con los equipos debidos. Juan Pablo, hablemos de otro tema también muy importante, no solo el de las minas que, en que se presenta en Colombia, sino también el de las, los cultivos ilícitos. ¿Esta planta o esta tecnología permitiría controlar aquellas zonas donde hay gran cantidad de cultivos ilícitos? Pero, pero ¿y de qué manera? ¿Por qué? <risa> Porque podría, o sea, uno dice... Detectarla. Digamos, ah, ¿no? como detectar sí, la presencia. Como detectar las, ah, sí, detectar ah, las zonas. Ah, 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 Porque okay. hay, no solo de coca, sino también de marihuana y todos esos cultivos ilícitos que están en las zonas afectando gran parte del país, ¿no? And this kind of plants can also identify other plants, for example, uh, coca plants or uh, marijuana plants that are near them. So actually we're doing experiments related to that. Um, it's been known that plants can communicate with each other and they do so through um, small amounts of chemicals that they release into the air. So if you, if you cut down grass, sometimes you smell uh, a, a characteristic smell. It's been known that plants will talk to each other. Some experiments that we're doing um, in our laboratories with collaborators, we're, we're using the sensing technology um, to have one plant detect the influence of, of another plant. So actually you, you have a good idea there and there's, it has a basis in reality. Mm -hmm. Bueno, pues lo que dice Mauricio es que sí puede pasar y nos hace una reflexión. Usted ha notado que cuando cortan el césped hay un olor, un olor que se siente, que se identifica. Pues efectivamente la planta pues se podría, y hay experimentos que están desarrollando para tratar de hacer eso, podría llegar a identificar la presencia de otras plantas. Pero nos señala que hasta el momento pues es, es digamos una teoría y una propuesta que incluso pues está escuchando de usted y que le parecería muy interesante para aplicar dentro del ejercicio con estas plantas. Increíble. Increíble esto. Esto sí es tecnología de punta. Ahora, esto es también modificación genética, ¿no? Entonces esto tiene una aplicación que para muchos es controvertida. Profesor, thank you very much for your time on W Radio. Gracias, thank you. Gracias. Bueno, interesante Pero esto. Entonces se utilizarían las espinacas para esta tecnología y para el consumo. Ah, pues las otras. <risa> pero pero, pero mira que sí es bien importante para no arriesgar las vidas, ¿no? Digamos que hay una posibilidad porque hay muchas personas que diariamente pues están, están eh, descubriendo explosivos y otras eh, eh, sustancias en la tierra y pues podría ser muy interesante. Así es, Andrea, y es que una de las cosas que menciona el estudio de, de, del profesor Strano es que estas plantas, las espinacas, detectan nitroaromáticos, que son unos compuestos que se encuentran residuos de fabricación de explosivos, como, como usted mencionó. Y esto puede ayudar mu mucho para los campos minados aquí en Colombia y, de y detectarlos. Muy interesante ¿Pero esto. qué tan cara es esta tecnología para poder traerla aquí? Óigame, perdóneme, pero es que tengo que ir con Vanessa, La que vacuna, tiene un sí. compromiso desde hace un par de horas para mostrarnos cómo le fue visitando Oiga, sí. la página sí. mivacuna.cispro.gov.co. Vanessa, ¿está lista? Hola Juan Pablo, sí, estoy lista. Bueno, entonces compártanos su pantalla y déjenos ver cómo es que se accede a este portal Mi Vacuna, que es en donde se podrá empezar a identificar la población priorizada, es decir, mayores de 80, y se podrán inscribir también los miembros del cuerpo médico para recibir las primeras dosis de la vacuna contra el COVID en Colombia. Bueno Juan Pablo, recordemos que la página es mivacuna.cispro.gov.co Una vez usted entra a la página va a encontrar acá que dice estamos en etapa preparatoria, es decir que usted acaba de poder consultar si es población mayor de 80 años, conocer cómo va la etapa de vacunación eh, que se encuentra hasta la fecha, cómo va a estar designada postularse en caso de no estar de acuerdo con la etapa designada y cuando inicie la etapa de vacunación va a poder conocer el lugar y fecha de vacunación. Después de esto usted le va a dar clic acá, consultar mi priorización uh -huh. y le va a salir ya el primer registro. Va a tener que poner su tipo de documento, número de documento, volverlo a confirmar y muy importante fecha de expedición del documento. Le voy a mostrar lo que le saldría eso, eso, a una persona. Eso también garantiza que no estén usted suplantándolo. Se necesita tener la fecha en la cual se expidió su cédula. Les voy a mostrar cómo sería para una persona que está en etapa 1. Eh, lo primero que entra es a seleccionar su departamento y su municipio. Uh -huh. Luego de esto ya le va a salir 
esta página donde sale que es etapa 1. Si ¿Sí ven que ahí sí. en la esquinita sale sí, etapa 1. Un uno? globito. Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Uh -huh, sí. Pero, no sale, es para etapa. pero no salen sí. más detalles, no, no dicen dónde, no, sí. no, solamente Porque es... Porque eso es cuando ya empieza el proceso, según lo ah, que acaba de decir Vanessa. Ah, ah, pero entonces todavía no está... Solo se sabe no qué etapa, en, qué etapa, en qué etapa está si ya la tiene asignada. Por ejemplo, yo también hice el ejercicio y a mí me salió, no tiene asignada priorización. porque mm. no estoy Exactamente. En la etapa. Uh -huh. Pero una persona de 80 años, de más de 80 años, ya podría tener los detalles de, del lugar no, y demás. Cuando empiece con... el proceso de vacunación. Exactamente. Les voy a mostrar cómo me sale a mí, que uh -huh. yo obviamente no estoy en etapa 1. Me va a salir primero, me preguntan si estoy embarazada, no estoy embarazada. Luego de esto, ahí me van a pedir departamento, municipio. Ahí sí me va a salir que no tengo ninguna fase asignada. Uh -huh. Para y... las dos, dígame. No, 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 siga, sí, Iván. Okay. Para las dos, sea persona etapa 1 o sea uno que no tiene asignado, abajo le va a salir que se puede postular para etapa 1. Ojo, solo etapa 1. Ahí cuando usted le hace clic, ya lo va a llevar a este formulario, donde tiene que poner pues, su información básica, datos de contacto, y ahí ya lo lleva a llenar un formulario. En este caso, el, la primera pregunta sería para las personas mayores de 80 años. El resto de las preguntas sería para personal médico de la primera línea. Ya cuando usted llene todo ese formulario, le pone registrar postulación. Es decir, si usted no está de acuerdo con no aparecer en la etapa 1, se postula y tiene que decir cuál de estos criterios que le sale en este formulario uh -huh. que está mostrando Vanessa sí. cumple usted para poder estar en la que etapa 1. Es, solamente es si personal es de salud, persona, ¿no? De primera línea. O una persona de 80 años o más uh -huh. que no aparezca todavía y si está en, la, en, la, en el personal de salud. Muy bien. Pero digamos que a hoy, a hoy lo que le debe salir es por lo menos una información básica para saber si usted está en el sistema, aunque no le salga todavía el lugar eh, la fecha de vacunación, pero si sí debería la aparecer, etapa. si uno ingresa a la cédula, le debe aparecer es la etapa. La etapa le aparece sí. solo si usted está en la 1, Andrea, porque si está si más allá, si está en la 2 o en la 3 o en la 4, no va, va, no va a aparecer que no está todavía. Todavía, todavía no aparece. Que no, apa no tiene asignación de priorización. Bueno, listo, Vanessa, muchas gracias entonces por ayudarnos a entender este formulario y esta página, mi vacuna, que es mi vacuna.cispro.gov.co. Doctor Hernán Peláez. Usted, ¿Cómo ya, usted ya debe aparecer, ¿no? <risa> no, 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 señor. Ah, no, el, no sé. el, primer grupo, el primer grupo es de 80 para arriba y claro, el cuerpo médico y sanitario. Por eso, es que como usted es el doctor Peláez. Ah, sí. Ajá. ¿Usted pensó que era por lo otro? Óigame, eh, yo ya probó el INVIMA. ¿Fue el INVIMA? 